Λόγω ευθυγών των τμήματων και θεώρημα θα λύνει. Όταν τρει τουλάχιστον παράλληλε ευθύε ορίζουν μισά τμήματα σε μία ευθεία, τότε θα ορίζουν μισά τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τη στέμε. Δηλαδή στο σχήμα μα, αν το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ ισούται με το ΒΓ, τότε και το ευθύγραμμο τμήμα Α τόνο Β τόνο ισούται με το Β τόνο Γ τόνο. Τώρα θα δούμε πώ μπορούμε να διαιρέσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε νη ή σε ευθύγραμμα τμήμα. Αν λοιπόν έχουμε τρει παράλληλε ευθείε, ε1, ε2 και ε3 παράλληλε μεταξύ του, και ισχύει ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ ισούται με το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ, τότε θα ισχύει. Ότι και το ευθύγραμμο τμήμα α τόνο β τόνο ισούται με το ευθύγραμμο τμήμα β τόνο γ τόνο. Βάσει λοιπόν αυτή τη θεωρία που ήδη έχουμε δει, μπορούμε να διαιρέσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε νη σε ευθύγραμμα τμήματα. Για να χωρίσουμε λοιπόν το αβ σε πέντε ή σε ευθύγραμμα τμήματα, φέρουμε αρχικά μία ημιευθεία την αχ. Στη συνέχεια πάνω σε αυτή παίρνουμε πέντε ίσα τμήματα. Αυτά είναι αβκ ισούται με κλ. Ισούται με λάμδα μη, ισούται με μη μη, ισούται με μη ρο. Ενώνουμε λοιπόν το σημείο ρο με το σημείο β και από τα σημεία κ λάμδα μη μη φέρνουμε παράλληλες προς την β ρο. Σχηματίζονται λοιπόν στο ευθύγραμμα τμήμα αβ τα ευθύγραμμα τμήματα αγ, γ, δ, δ, ε, ε, ζ και ζ, β που είναι ίσα μεταξύ του. Ο λόγος ενός ευθύγραμμα τμήματος γ, δ, τώρα προς το ευθύγραμμα τμήμα αβ είναι ένα αριθμό λ για τον οποίο ισχύει. Γ δ ισούται με λ φορέ το αβ. Τα ευθύγραμμα τμήματα αγ είναι ανάλογα προ τα ευθύγραμμα τμήματα β δ όταν ισχύει α προ β ισούται με γ προ δ. Την ισότητα αυτή την ονομάζουμε αναλογία με όρου τα ευθύγραμμα τμήματα αβ γ δ. Τα ευθύγραμμα τμήματα λοιπόν αβ ονομάζονται άκρη όρη και τα ευθύγραμμα τμήματα β γ είναι η μέση όρη. Τώρα θα δούμε και τι σημαντικότερε ιδιότητε των αναλογιών. Σε κάθε αναλογία λοιπόν το γινόμενο των άκρων όρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων όρων. Σε κάθε αναλογία μπορούμε να εναλλάξουμε του μέσου ή του ακραίου όρου και να προκύψει και πάλι αναλογία. Τέλο, λόγοι ίση μεταξύ του είναι ίση με το λόγο που έχει αριθμητεί το άθροισμα των αριθμητών και παρονομαστεί το άθροισμα των παρονομαστών. Τέλο, θα δούμε το θεώρημα θαλή. Όταν λοιπόν τρει ή περισσότερε παράλληλε ευθείε στέλνουν δύο άλλε ευθείε, τότε τα τμήματα που ορίζονται στη μία είναι ανάλογα προ τα αντίστοιχα τμήματα που ορίζονται στην άλλη ευθεία. Στο σχήμα μα λοιπόν, οι ευθείε μη 1, μη 2 και μη 3 είναι παράλληλε μεταξύ του. Επομένω ισχύει αβ προ βγ ισούται με δελτα ε προ ε ζ, ισούται με αγ προ δελτα ζ. Πρέπει να σημειώσουμε πως ισχύει και το αντίστροφο του θεωρήματος του Θαλή.